，同学同学。谢谢啊，谢谢谢谢，这位是我亲家。哟，啊，谢谢啊，啊，里面请，里面请。怎么样了？里边请啊。来了来了，哟，梁老爷来了，恭喜恭喜！快快快快快，朱老爷已经在里边恭候多时了。啊，谢谢谢谢谢谢，哎，这位是我亲家。你好你好。哎呦，古风，可风兄，哎呀，恭喜恭喜啊！上。稍等一下啊！稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。哦，让一下，让一下，最后，最后，最后，往后，往后站。好，一拜天地，叩首。哎，看看这个，看看这个，他长什么样？二拜高堂，叩首，敬茶。爹，喝茶。好。爹，请喝茶。嗯。哈哈哈哈哈！啊，你的，这是你的。谢谢爹。科长，行。朱哥，娘，请喝茶。什么人，到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，有人上去，你要上。去帮忙！好，一定要小心啊！好，走，你要小心啊！快走！快
，叶春，杨一，你快走啊！叶春，快走！杨一，杨一。你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哎！哎！哎！哎！
飘逸，你冷静点。啊，你爹已经惨遭毒手，二六迎春为了救他娘，也已经葬身火海了。飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！冷静点啊，飘逸！爹，飘逸，都是因为你，你今天就倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的。还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他真的会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹，儿子对不起你，英春，伯母，我对不起你们，儿子无能。你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，宁儿。对，我不是他儿子。我不想活了！你杀了我！你杀了我！你这个孬种！我现在就杀了你！宁儿，宁儿，住手啊！宁儿，我要杀了他！够了！干什么你这是？这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了！现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想，要怎么为你们死去的爹报仇。这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急，是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。啊啊啊啊啊大叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸、宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。孩子们，我们到了，走。师傅，门外有位叫梁普芳的人求见。清源兄，可认得我梁普芳
。哦，记得记得，蒲方兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎，可发呢？亲人兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给亲人兄添麻烦。普方兄，来到太极门，就像回到自己家一样，咱们还是到里面去说。请。师傅，师傅，师傅，里面请。好，请。哎，清远兄，你说可发兄在正龙县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下，竟然是张凌海的奸细。真是世事难料。蒲方兄，杀害可发的凶手叫什么？叫殷小天，还有另外四个人，应该是他的手下。这群败类，惨无人道，杀害了这么多无辜之人，他们真该天诛地灭。可发兄，是为了保护我们，才惨遭毒手的。这群猪狗不如的东西！蒲方兄，你们放心，到了太极门，就等于到了自己的家。我绝不会再让你们受到半点伤害。梁叔叔，你放心吧。倘若有一天，那帮无耻败类胆敢进犯太极门半步，我一定会让他们血债血偿。好。这是两个可怜的孩子，年纪轻轻，就有背负如此的血海深仇。爹，我能明白他们心中的痛苦，以后我一定会尽量照顾好他们的。飘逸，宁儿。既然发生了，就要坦然面对，一切苦难都会过去的。你们在太极门先安顿下来，不要想太多。多谢掌门收留。飘逸，来日方长，一定要坚强起来。你父亲朱可发，当年和我一起在太极门练功，我们情同手足。你是他的儿子。也就是我的儿子，这里就是你的家。爹，他们日夜赶路一定很辛劳，我看，不如先安顿他们休息吧。嗯，如风，哎，你跟如雨先带他们回去休息。是，来，姑娘，请吧。飘逸哥。今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。你说这孩子们都去哪儿了呢？爹，飘逸不见了。啊？你们找了吗？找了，到处都找了，都没有
，你说他不会被抓走了吧？不会的，太极门不是说进就能进的地方。爹，爹，杨叔叔，我听弟子说，飘逸凌晨的时候离开了太极门。啊？他能去哪里呢？正龙县。正龙县，如果我是他，肯定会回去。没错，您儿说的没错，飘逸一定是回家了。可是郑龙县的房子都已经被烧毁了，他回去干什么呀？我知道了，他很有可能回去，看看还有没有幸存者，而且很有可能去找殷啸天报仇。不行，我得把他找回来。蒲方兄，还是我去吧。这怎么好呢？你们刚到太极门，还没有安顿好。再说，那群恶徒认识你的相貌。一旦中了埋伏，恐怕凶多吉少。你把路线告诉我，我一定会把飘逸给你带回来。清远兄，这件事情就拜托你了。我们这些人，给你带来这么大的麻烦，真是过意不去。普方兄，这都是责任，我会尽快回来的。如风，哎，我不在家的时候，你替我好好照顾他们。放心吧，爹。爹，我跟你一起去吧。这样路上能有个照应。好，秋元兄，路上注意安全，请放心吧这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去？我平时是舍不得穿，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双新的。哎，行了，省一点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。儿子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么你就不会死的那么惨。
爹，我知错了，我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养而亲不待的道理，我终于明白了。你放心，我一定会帮你报仇的。这双鞋。你平常都不舍得穿，我知道，帮我办喜事的日子才穿。我知道，你节俭，不舍得花钱，但是我知道你很喜欢这双鞋子，爹，你另外一只鞋呢？我现在找不到了，你就将就一下，好不好？如果有机会，我一定帮你做一双新的。你知道吗？我和你在一起的时光，是我生命中最快乐的时光。只是没想到会那么短暂，是我连累了你。我多么希望你从来都没有见过我，我真的很希望你当时拒绝我。你嫁的那个人不是我，但是我真的很爱你，我相信你也是一样。我发誓，一定要帮你报仇，让他们血债血偿。我要让他们知道，什么叫生不如死。我现在就去帮你们报仇。如果我还能活着回来，我一定把你们风光打造。但我知道，我这一去就此一生，所以，我先把我自己的墓碑立好，免得以后麻烦。在黄泉路上，你们走慢一点，说不定我们很快就见面了。你真的想去报仇吗？你知不知道，你这样去报仇，就等于去送死。就算死，我也要去。哎
，愤怒已经让你失去了理智。我没有失去理智，爹养我那么久，我只不过是尽儿子的责任。责任？你爹临死之前有没有叫你去报仇？那你凭什么说报仇，就是你应尽的责任呢？我只想做一个好儿子，一个好丈夫。难道这有错吗？没错。但如果死的是你，你会让你的妻子冒着生命危险替你报仇吗？飘逸，我知道你现在心中充满了仇恨，但是你恨的不是敌人，而是你失去的一切，养尊处优、无忧无虑的生活。你失去了这些，让你变得迷茫，甚至让你忘了你自己的使命。你知不知道，你爹是为什么而死的？龙头杖，那现在龙头杖呢？我藏在太极门了。好，那我问你，你去报仇，万一不成功，你死了，那龙头杖怎么办？飘逸，我给你个选择的机会，现在有两条路：第一，马上回太极门练好功夫，找机会完成你爹的遗愿；第二，现在就去找你的仇人报仇。如玉，如玉这是我们为你家人立的牌位，你要是想念他们的话，可以随时来这里祭拜，让他们的在天之灵能够得到安息。我和如风会一直陪在你的身边，如果有什么需要帮忙的地方，尽管告诉我们。队长，店面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云。我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳？我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑><笑>
？想什么呢？我在想，我以前练武功是为了得到柳迎春的欢心，现在练武功是为了报仇。不知道什么时候才能成功。你放心吧，你一定会练好武功，报仇的。没人敢闯太极门，小子，我们的目标是珠飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，周飘逸，你还真在这儿，给我杀！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期，走。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈、嗯、掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害。我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验
，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山，下黄海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么，爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀、啊？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。讨厌，又欺负我。飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。一。二。三。六三。六。啊！这怎么可能推得动嘛？真是，飘逸，别累了，走，喝水去。哎，你。哎，我知道了。啊？啊？你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动。运动的物体呢，会产生惯性，所以如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘逸，你怎么知道这么多啊？小时候我学过物理学。飘逸，听如雨说，你准备好了。嗯，展示给我看吧
。飘逸哥，恭喜你，终于成功了。飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了。师傅，弟子准备好接受第二个考验了。现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好，飘逸，我希望你能够参透以柔克刚的道理。小叶，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。哥，你看你的衣服都湿了，我再去帮你拿件干净的啊。嗯你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形。并且它会给出一个反作用力，只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化，都是假虚。因此，中是太极拳幻化阴阳。转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！啊，师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急，别急。待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。嗯。拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。嗯、我太极门收徒，续的是前世缘分。
，兽徒记得是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。飘逸，为师能教你的，全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚小易，现在轮到你了蒙着眼睛，怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。昆至柔而动也刚，至静而得方。厚德主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之辈，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云飘逸，这次我不屑去见头了，你要小心。准备好
你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢？我又忽然感受到，原来，说你的，你继续说，原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步。我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。是马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨
已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。
臣民，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼！啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧，走。经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。